بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات تو کریں گے کہ سینٹ میں سینیٹرز کون کون سے سینیٹرز نے جو ہے وہ اینکرز کو آڑے ہاتھوں لیا میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا لیکن اس پہ پورے میڈیا کو ہی تقریباً سانپ سونگ گیا کسی نے جواب نہیں دیا اور شاید وجہ یہ تھی کہ ان سینیٹرز کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا اگر تحریک انصاف سے ہوتا حکومت سے ہوتا تو ظاہر ہے آج پوری ٹرانسمیشنیں ہوتی ہیں چیخو پکار ہوتی آہ و بکا ہوتی اور ایسے کہ آج میڈیا کی آزادی پر حملہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے لیکن مکمل طور پہ خاموشی رہی روف کلاسر صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ضرور اس پہ بڑے زبردست طریقے سے جواب دیا اور سینٹ کی کاروائی کے حوالے سے میں نے دو تین اپنے دوستوں کے دیکھے جنہوں نے وی لاک کیے فہیم اختر ہیں شاکر سلنگی ہیں یا حافظ عبد الماجد صاحب ہیں انہوں نے وی لاک کیے اور انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں لیکن ورنہ میڈیا پہ خاموشی رہی اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ میڈیا نے مسلسل یہ کہا کہ تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں اور کیا سے کیا خیر اس پہ آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور بات کر لوں کہ جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس سے پہلی جس میں میں نے بتایا تھا کہ چودھری پرویز علیہ صاحب نے کہاں پہ کمیٹی ڈالی ہے اور اس کو کس کمیٹی کا نکلنے کا انتظار ہے تو ہمارے ایک دوست ہیں جو کافلی کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں انہوں نے مجھے کال کی وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا ان کا یہ موقف تھا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں اور ان کی خبر بھی ہے کہ کافلی یہ جو سارا کچھ کر رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی چاہ رہی ہے کہ ان کو جن ڈسٹرکس کا وہ چاہ رہے ہیں کہ پورا کنٹرول مل جائے چار پانچ ڈسٹرکس کا گجرات اور یہ چکوال بہاول پور اور وہ منڈی بہودین جن ڈسٹرکس کا وہ مکمل طور پر کنٹرول مانگنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائیں وہ چاہ رہے ہیں ڈیویلپمنٹ فنڈ ان کو مل جائیں وہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی میں ان کے ان کی بات سنی جائے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف جگہوں پہ کمیٹیز ہیں اس میں ان کو تھوڑا سا حصہ مل جائے اور وفاق میں بھی ایک اور وزارت مل جائے اور وہ کہتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ جو پریشرائز کر رہے ہیں وہ اس اس ابھی فیصلہ کافلک نے بالکل نہیں کیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے اور وہی بات جو ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ وہ صرف اس لیے رابطہ کر رہے ہیں اس لیے رابطے میں ہیں تاکہ تحریک انصاف کو بلیک میل کیا جا سکے دوسری انہوں نے ریزن یہ بتائی کہ اگر عمران خان کو یہ ہوتا کہ کافلک باقی ہمیں چھوڑ کے جانے لگی ہے تو عمران خان اتنا ان کو کیجول نہ لیتے عمران خان سنجیدگی سے لیتے کاف لیگ جس کا کہتی اسی کا نام کمیٹی میں عمران خان ڈال دیتے تیسرا وہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑ کر اور نولی کی طرف جائے گی جب راول پنڈی سے اور مقتدر حلقوں کا اشارہ ہوگا اور چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک کاف لیگ تھوڑی سی حکومت میں بھی حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن میں ہونے کا تھوڑا سا تاثر دے رہی ہے کہ جی عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے مہنگائی ہے یہ ہے وہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ایک عدم استحکام ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے گی یا انہیں وہ تبدیلی آ جائے گی یا میڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے تو کاف لیگ ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا چاہتی ہے تاکہ اگلے الیکشن میں جب یہ جائیں تو کاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر کاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر تحریک انصاف ناکام ہوتی ہے تو پنجاب کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر تحریک انصاف سے جو لوگ مایوس ہونے کے بعد جو لوگ نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتے تو کاف لیگ کو کاف لیگ سمجھتی ہے کہ وہ ووٹ ان کو پڑے گا تو اس لیے کاف لیگ حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا بھی کردار ادا کر رہی ہے اور لاسٹ انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کو سب سے زیادہ غصہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی ہوں چودھری شجاعت ہوں ان سے نہ عمران خان ملتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں نہ مشورہ کرتے ہیں چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہر بات میں مشورہ کیا جانا چاہیے ان سے ہرا لی جانی چاہیے لیکن عمران خان ان کے ساتھ عمران خان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک ہمارے باخبر دوست ہیں انہوں نے یہ سارا مجھے بتایا اور میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ کو بہت کانفیڈنٹ ہیں آپ انہوں نے کہا جی میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں کوئی نون لیگ کے ساتھ نہیں جا رہی کاف لیگ اور اگر جب نون لیگ کے ساتھ کاف لیگ جانے لگی تو پھر حالات جو ہیں وہ کہیں اور جائیں گے پھر اتنا آسان نہیں ہے اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اگر میں غلط ثابت ہوا تو آپ میرا نام بشک بعد میں لے دیجیے گا لیکن ابھی جو ہے وہ وہ کیونکہ ذرا کافلی کے قریب ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ تاثر جائے گا کہ وہ کافلی کے لوگ جو ان کو چیزیں بتاتے ہیں اپنا سمجھ کر تو وہ آگے جو ہے وہ کر دیتے ہیں خیر اب ہم آتے ہیں اس معاملے پر جو سینٹ میں تھا سینٹ میں آپ کو پتا ہے کہ بل آئے جس میں تنخواہیں بڑھوانے کے حوالے سے اور ایک پوری کمپین چلائی گئی پورا ایک دو دن تمام چینلز پہ اسی پہ بات ہوتی رہی پروگرام ہوتے رہے اور تاثر یہ دیا جاتا رہا کہ جیسے تحریک انصاف کی حکومت ہی یہ چاہتی ہے لیکن وہ اچھا ہوا کہ وہ کلیئرٹی آ گئی فیصل ج
اور محمود خان اچک دہی کی جماعت نے اے این پی نے حمایت کی گو کہ اے این پی نے شاکر سلنگی صاحب نے بتایا کہ اے این پی کا کہنا ہے کہ ہم نے ستارہ آیاز یا کیا نام ہے ان کے سینیٹر کا ان کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہوا ہے تو یہ اور یہ اب تین چار پارٹیاں تھیں آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کیا آپ نے ٹی وی پر سنا ہے کہ ان پارٹی اس کے خلاف کوئی پرگرام ہوا ہو کہ جی جی ایو آئی ایف مولانا فضل الرحمن کے خلاف بات ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرحمن جو یہاں پہ دھرنا لے کر آئے تھے جن کو عوام کا بہت درد ستا رہا تھا جو یہاں پہ آکے بیٹھ رہے کہ میں عوام کے لیے بیٹھا ہوں وہ اب حمایت کر رہے ہیں کہ سینیٹریز کی درخواہیں بڑھنی چاہیے اس کے بعد ایم کیو ایم آج ہیں اگر ایم کیو ایم آج حکومت کے ساتھ ہوتی اسی طرح سے تو ایم کیو ایم کا ضرور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کیونکہ اب ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ آج کل نہیں ہے دور ہے تو اس لیے ایم کیو ایم کو بالکل نہیں چھیڑا گیا کچھ نہیں کہا گیا محمود خان اچک زئی وہ جو سب سے زیادہ مولانا فل رمان سے بھی زیادہ کنٹینر پہ اگر کوئی شخصیت رہی تو وہ محمود خان اچک زئی تھے ان کی جماعت نے بھی حمایت کی اور لیکن کوئی آپ نے پروگرام نہیں دیکھا ہوگا تو اس کے بعد جو میں نے اب وہ کہا کہ جو انکرز والی بات ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کل سینٹ میں کہ کرونا وائرس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے حکومہ سے پوچھا جا رہا ہوتا کہ آپ نے کیا تیاری کیا ہے اس حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی ہوا ہے جس کا خوف تھا کہ صورتحال اب کس طرف جاری ہے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں اور کیسے وہاں پہ بھی ایک منافقت اور ایک ساری ایک دو نمبری میڈیا کی اور کچھ اینکرز کی سامنے آئی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور مہنگائی پہ بات کی جاتی بے روزگاری پہ بات کی جاتی چینی پہ بات کی جاتی گندم پہ بات کی جاتی مہنگائی پہ بات کی جاتی کسی چیز پہ بات نہیں ہوئی بات ہوئی ہے تو کس چیز پہ ہوئی ہے جی تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے نصیب اللہ بازی صاحب نے جو ہے وہ بل پیش کیا انہوں نے بتایا کہ کیسے ججز کی بھی تنخواہیں زیادہ ہیں سیکٹریز کی بھی زیادہ ہیں بیوروکریٹس کی بھی زیادہ ہیں پھر آزم سواتی صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ جی اس پہ ڈیبیٹ بے شک ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کوئی شک نہیں محتصب اعلیٰ جو ہیں ان کی بارہ لاکھ تنخواہ ہے ججز کی بھی ہے سیکٹریز کی بھی ہے سب کی ہے لیکن انہوں نے کہا جی یہ وقت نہیں ہے کیونکہ معاشی حالات ملک کے اجازت نہیں دیتے کہ سینیٹرز عراقین اسمبلی چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ان سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھوائی جائیں پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے خیر معاشی حالات کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں اس کے بعد فیصل جاوید خان ہیں اور انہوں نے بھی بتایا کہ وزیراعظم کی جو کفایت چاری کی مہم ہے اس کے وجہ سے تحریک انصاف بالکل اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی فوج نے بھی اپنے بجٹ میں کٹ لگایا اور وہ فاٹا کے لیے دیا گیا پھر بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا فیصل جعوید کو بھی انہوں نے کہا جی آپ لوگ اب گر نہیں تنخواہ لینا چاہتے نہ لیجئے گا لیکن تنخواہ بڑھنے دیں اور ویسے میں آپ کو کئی سینیٹرز کی بتاؤں کہ ان کو بہت سارے مافیاز نے سینیٹ میں بھیجا ہوا ہے انویسٹ کر کے بھیجا ہوا ہے اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے مافیاز نے ان کو بھیجا جب ہم کمیٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سینیٹرز بعض لوگوں کے مفاد کی جنگ لڑے ہوتے ہیں ذاتی اپنے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں کسی ہاؤس سوسائٹی کی کوئی فائل لے کے آیا ہوتا ہے کوئی کسی کمپنی کی فائل لے کے آیا ہوتا ہے اور وہاں پہ سینیٹرز بیٹھ کر بیوروکریٹس جو آتے ہیں جن کو کمیٹیز میں بلائے جاتے ہیں بیوروکریٹس کو کہ عوامی ایشیوز کے اوپر ان سے جواب لیا جائے ان بیوروکریٹس سے ہمارے سامنے کمیٹیز کے اندر کئی سینیٹر جو ہیں وہ ذاتی کام لے رہے ہوتے ہیں یا وہ وہیں پہ بیوروکریٹ کو یاد رکھیں آپ نے میٹنگ کے بعد مجھے مل کے جانا ہے پہلے ذرا تھوڑی سی کھنچائی کر دی پھر آپ نے مجھے مل کے جانا ہے پھر ایک فائل پکڑوا دی اور اپنے کام کروا لیے تو یہ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے دو چار پانچ چھ اگر ہیں سینیٹرز ایسے جو واقعی جو ہے وہ اتنے غریب ہیں تو میرے خیال ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ احساس پرگرام میں کوئی اس طرح کا وہ کر کے اور ان کا نام احساس پرگرام میں ڈال دینا چاہیے ان کو کفالت کارڈ بھی دے دینا چاہیے اور ان کو کوئی اس طرح کا کوئی جو کوئی اگر بچارے کے پاس کس کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کو کوئی پناہ گاہ دینے دینی چاہیے ویسے تو ان کو ملے ہوئے ہیں لوجز میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سارے ڈرامے ہیں ایک سینیٹر تو ان میں سے ایسے ہیں جن کا اسلام آباد کے سب سے مہنگے سیکٹر میں جو ہے وہ گھر ہے اور روزانہ ان کے جو ہے وہ کئی بڑے بڑے لوگ ان کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں اور وہ وہ بھی کہہ رہے تھے یہ تنخواہ بڑھنی چاہیے تو یہ ایک جو ہے وہ منافقانہ کردار تھا پھر کئی ایسے ہیں جو انہوں نے پھر کہا بیرسٹر سیف نے کہ کئی عرب پتی ہیں وہ بھی ہیں اور کئی غریب بھی ہیں اور وہ خود بھی کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو مزور لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ فیصل جبید اگر تنخواہ نہیں لینا چاہتے تو وہ بھی ایسے کریں کہ عیدی کو دے دیا کریں یا شوکت خانم کو دے دیا کریں پھر شیری رحمان صاحبہ نے بھی کہا کہ بھی بلس پارٹیز کی مخالفت کرے گی عثمان خان کاکڑ جو محمود خان اچکزئی کی جماعت کے انہوں نے کہا کہ بہت سر لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں بیسے وہ چاہتے ہیں تنخواہ بڑھنی چاہیے اگر خفیہ ووٹنگ ہو تو سارے
جو میڈیا ہے وہ اینکر ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہے انہوں نے کہا ساٹھ لاکھ بھی کئی اینکرز کی تنخواہ ہے بیس لاکھ بھی تنخواہ ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ کے اوپر بات نہ کریں تو انہوں نے کہا خیر خاص انہوں نے اینکرز کے اوپر تنقید کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میڈیا جو ہے وہ ہماری رہنمائی نہ کرے اور پھر راجہ ظفر الاق صاحب نے بات کی پھر مشاہد اللہ خان نے بات کی اور پھر مشاہد اللہ خان نے بھی کہا انہوں نے کہا میڈیا میں بھاشن نہ دے ان کو اپنی بات کریں یہ جو تنخواہیں لیتے ہیں یہ پہلے ادھر بات کریں جو ان کے کیمرہ مین جس کی ڈیتھ ہوئی یہ خود تو تنخواہیں لے لیتے ہیں لیکن غریب میڈیا ورکرز کو نہیں ملتے تو ویسے نون لیگ جو ہے یہ پوزیشن میں کہتی رہتی ہے میڈیا کے حوالے سے گو کے آپ عظمہ بخاری اپوزیشن میں ہیں اس وقت بھی خیر وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی اپوزیشن میں تھی پنجاب میں لیکن انہوں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ انصار عباسی صاحب جواب دیں اپنے احساس و جدادوں کا حامد میر صاحب احساس و جدادوں کا جواب دیں لیکن آج جب وہ پھر نولی کی حکومت رہی تو انہوں نے کوئی تحقیقات نہیں کی اپوزیشن میں تھیں تو وہ بڑے دعوے کرتی تھیں نولی میں آ گئیں حکومت میں رہیں لیکن کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا اب پھر اپوزیشن میں تو اب پھر اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مشاہد اللہ خان کے حوالے سے میڈیا پہ کہیں بات نہیں ہوئی کسی نے پروگرام نہیں کیا میں نے کم از کم نہیں دیکھا اور اس کے بعد جو یہ ہیں کیا نام ہے ان کا عثمان خان کاکڑ وہ محمود خانہ چکدئی کی جماعت کے ان کے اوپر بھی کوئی میں نے بڑے بڑے پروگرام نہیں دیکھے کہ ہو رہے ہوں پوری ٹرانسمیشنیں ہو رہی ہوں یہی بات اگر کسی حکومتی بندے نے کہہ دی ہوتی تو کیونکہ آج کل ایک پورا ایک چل رہا ہے پلانڈ ہے یہ منصوبہ بندی کے تحت کہ حکومت کو ہر وقت دباؤ میں رکھنا ہے ہر وقت پینک ہر وقت مایوسی کوئی ایشوز ہیں بھی صحیح مہنگائی ہے ایسا نہیں ہے کہ میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے مہنگائی تو بالکل ہے اور بہت زیادہ ہے مہنگائی اس میں حکومت کی ضرور نہ اہلیت نہ تجربہ کاری ہے کوئی بیوروکریسی کو اوپر چیک نہیں ہے کوئی پریس کنٹرول کمیٹیوں کے ایکٹیو نہیں ہے لیکن سیونٹی پرسینٹ ایشوز میں خام خواہ کا پینک کریٹ کیا جاتا ہے میڈیا کی جانب سے لیکن اس ایشو کے اوپر نہ تو جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم اچھک زئی صاحب کی جماعت باقی جن جماعتوں نے سپورٹ کیا ہے ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے نہ جنہوں نے میڈیا کے اوپر چڑھائی کی ہے ان کے اوپر نہ کو بات کی گئی ہے اور یہ ساری صورتحال تھی ایک منافقانہ کردار ہمارے سامنے آیا ہے پہلے پوری پرنٹ ٹرسمشنیں ہوئی ہیں دو دن پوری بات ہوئی ہے آج جب یہ بل یعنی کل جب اس بل کے مخالفت کی جن جماعتوں نے اور جنہوں نے حمایت کی بجائے اس کے کہ اس دن بھی پروگرام ہوتے اور ان کی ذرا دھلائی کی جاتی جنہوں نے بڑی حمایت کی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہوئی کیوں کیونکہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا وہ تحریک انصاف جماعت ان میں شامل نہیں تھی اگر تحریک انصاف بطور جماعت انہوں نے حمایت کی ہوتی تو اب آپ دیکھتے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہوتا نیکسٹ ویڈیو میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں لکھنی محمد صاحب کا خدا حافظ